நமது ஜபம் டிவியில் என்னோடும் <laughs> Every day at 7.30 a.m. Don't miss it on Jebam TV. Sangeetangalin Bustakam 18 Sangeetam 36 Masanam 18 Sangeetam 36 Masanam Yen kalgal Valluvada badikku Naan nadakkira valiyai Agala makini ஆண்டவருடைய வேலையை என்ன பாருங்க அவர் பண்ற ஒரு வேலை அந்த வசனத்துல பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய கால் நம்முடைய பாதை கால்னா நடக்கும் தடம் ஆண்டவருடைய வேலையை என்னன்னா குறுகி நெருக்கி போவதில்ல நல்ல பிராடா நல்ல அற்புதமா நல்ல சிறப்பா நல்ல வழி அகலமாக்கி நீ வாழ்க்கையில சும்மா சிறப்பா நீ போகணும்ன்றது தான் இது அதையே அவரே பண்றாரு பாருங்க பேய் பண்ணல உன்ன சொகுசா மாத்திர தேவன் உன்னை பெரிய விதத்தில் மாற்றுகிற தேவன் உன்னை விசாலமாய் மாற்றுகிற தேவன் அகலமாக்குகிற தேவன் அதே அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் சங்கீதம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசிங்க பார்க்கலாம் பிரியமாய் இருந்தபடியால் என்னை தப்பு வித்தார் என்னவா வசனத்து பாருங்க அவர் என்ன பண்றாரா அவர் விசாலமான இடத்துல நெருக்கமான இடம் சுருக்கமான இடம் குறுகிய இடம் சோட்டா சோட்டா இடம் இல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் விசாலமான இடம் அவருடைய மைண்டே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஆராதிக்கிற தேவனுடைய எண்ணமே எப்படி இருக்கு பாருங்க விசாலமாக்குகிறவர் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு பின்பு அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவை வெட்டினான் அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை அப்பொழுது அவன் நாம் தேசத்தில் பழுகும் வடிக்கு இப்பொழுது கத்த நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதற்கு ரெஹபோத் என்று பெயரிட்டான் கர்த்தர் என்ன பண்றாராம் பாருங்க வசனத்தை பாருங்க நாம் தேசத்தில் பழுகும் வடிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் கர்த்த நீங்கள் பழுக பண்ணுகிறவர் விசாலமாக்குகிறவர் விரிவாக்கம் செய்கிறவர் பெருக பண்ணுகிறவர் இதெல்லாம் அவர் பண்ற வேலை பாருங்க இது பே ஒரு நாளும் பண்ணாது தேவன் பண்றார் நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் பண்றார் நான் ஆராதிக்கிற கர்த்தர் பண்றார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் உபாகமம் முப்பத்தி மூன்று இருபது காத்தை குறித்து காத்துக்கு விஸ்தாரமான இடத்தை கொடுக்கிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் காத்து பன்னிரண்டு கோத்திரத்துல ஒரு கோத்திரம் அப்ப அந்த அந்த கோத்திர பிதாவுக்கு தேவன் செய்யற ஒரு வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வசனத்தை எல்லாரும் வாசிங்க பார்க்கலாம் காத்துக்கு விஸ்தாரமான இடத்தை கொடுக்கிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு உனக்கு விஸ்தாரமான இடத்தை கொடுக்கிற ஒரு கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் சந்ததிகளுக்கு பின் சந்ததிகளுக்கு உங்கள் வாழ்வுக்கு தெய்வம் செய்கிறாருங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எந்த வீட்டில் இருக்கீங்க பத்துக்கு பத்து நூறுக்கு நூறு ஹால் போடு ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பெட்ரூம் போடு அப்ப பெட்டியா பெட்டு போடு இருபதுக்கு இருபது என்ன பண்ணலாம் ஒரு நேரு அப்படி செதுக்க பண்ற ஆண்டவர் பாருங்க ஆண்டவர் நான் சொல்றேன் பாருங்க உங்க மைண்ட் எல்லாம் பெருசா மாறணும் அப்பதான் வாழ்க்கையில் அந்த பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் பலத்தின் மேல் பலனு கிருபையின் மேல் கிருப மகிமை இதெல்லாம் சும்மா பாட்டு தான் வசனம் இதெல்லாம் வார்த்தை பலன் கொடுத்துட்டாரு முடியல இன்னும் பலன் கிருபையை கொடுத்துட்டாரு முடியல இன்னும் கிருப வல்லமை கொடுத்துட்டாரு முடியல இன்னும் வல்லமை ஆசீர்வாதம் கொடுத்துட்டாரு இன்னும் ஆசீர்வாதம் இது பெருகிட்டே இருக்கும் பாருங்க தேவ பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் ஏன்னா தேவன் தான் இதெல்லாம் செய்கிறாரு 
அப்போ இன்னொரு சத்தியத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் தேவன் எவ்வளவுதான் உங்களை பெருக பண்ண விரும்பினாலும் தேவன் உங்களை எவ்வளவுதான் உயர பண்ண விரும்பினாலும் தேவன் எவ்வளவுதான் உங்களை செழிக்க பண்ண விரும்பினாலும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க தங்கச்சி நீ விரும்பலனா நீ ஆசைப்படலனா நீ நம்பலனா அதற்கேற்றால் போல் நீ உன்னை வைத்து கொள்ளவில்லை என்றால் பெருக முடியாதப்பா இப்படி பெருகுவீங்க பொருளாதாரத்திலேயோ மற்ற செல்வ பலன்களையோ பெருகாம உருவத்தில் மட்டும் பெருகி கொண்டிருப்பீர்கள் அப்படி இல்லை வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவிப்பதற்கு சகல விதமான நன்மைகளையோ நீங்க நம்பர் ஆராதிக்கிற தேவன் தான் தரார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேணும் பாருங்களே சில பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிக்கார வாத்தியார்கள் இருப்பாங்க கெட்டிக்கார வாத்தியார் ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப நாலேஜ் ஆன் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய போக்கஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையும் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஏன் ஃபெயில் ஆனா அவங்களுக்கு அது அவமதிப்பு உன் கிளாஸ்ல இத்தனை பேர் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்களாமே அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல பெரிய அந்த அந்த பள்ளிக்கூடமே அந்த ஆசிரியர் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளவு கெட்டிக்காரரான ஒரு திறமையான ரொம்ப நாலேஜ் ஆன ரொம்ப அறிவுபூர்வமான ஒரு ஆசிரியர் அவர் கிளாஸ் ரூம்ல நாற்பத்தெட்டு பசங்க பரீட்சையின் தேர்வின் முடிவிலே யார பார்க்கறாங்களோ எதை பார்க்கறாங்களோ அந்த குறிப்பிட்ட கிளாஸ் தான் பார்ப்பாங்க இவர் இவருடைய கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க எந்த அளவுக்கு பெஸ்டா மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த தேர்வு முடிவுகள் ஆன்சர் சொல்லுது தேர்வு முடிவுகள் சொல்லுகிறது இவருடைய வகுப்பறையில் இருந்த நாற்பத்தெட்டு பிள்ளையில எட்டு பிள்ளைங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க நாற்பது பிள்ளைங்க பாஸ் ஆயிட்டாங்க நாற்பது பிள்ளைகள் பாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க தேர்ச்சி பெற்றுட்டாங்க இப்ப மற்றவங்களாம் வந்து கேட்கறாங்க நாற்பது பசங்க உங்க கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணது கூட எங்களுக்கு பெருசா தெரியல எட்டு பசங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்களே நீங்க கெட்டிக்காரராச்சு திறமசாலியாச்சு நல்லா சொல்லி கொடுக்கிறவராச்சு நல்ல சிறந்த ஆசிரியர் ஆச்சு அந்த உங்க கிளாஸுக்கு வரணும்னு நிறைய பிள்ளைகள் போட்டி போட்டுட்டு வருவாங்களே நிறைய பேரண்ட் எல்லாம் கூட அதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்களே ஆனா எட்டு பிள்ளைங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்களே அந்த திறமை வாய்ந்த ஆசிரியர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த கெட்டிக்கார வாத்தியார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் எவ்வளவு பெஸ்ட் என் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு பெஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனா அந்த எட்டு பிள்ளைங்க ஃபெயில் ஆன பிள்ளைங்க அவங்க பெஸ்ட் எனக்கு கொடுக்கல அவங்க அட்டென்ஷன் எனக்கு கொடுக்கல அப்படி கொடுக்காததுனால நான் பெஸ்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க அந்த பெஸ்ட் மார்க்கு வர முடியல பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உனக்கு ஒரு போதகர் இருக்கார் டீச்சர் இருக்கார் ஆண்டவர் இருக்கார் அப்பா இருக்கார் கர்த்தர் இருக்கிறார் அவர் ஐஸ்வர்ய சம்பந்த அவர் உன்னை பெருக பண்ணுகிறவர் விஸ்தாரமான இடத்தை கொடுக்கிறவர் பழுகும்படி இடம் உண்டாக்குகிறவர் விசாலமாக்குகிறவர் இவ்வளவு பண்ணாலும் நாத நம்பல நாத அக்செப்ட் பண்ணல என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நான் உருவாக்கல அப்படின்னா நான் அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது பிரசங்கத்தை கேட்டு கையை தட்டிட்டு ஆமீன் போட்டு அவரும் பிரசங்கம் பண்றாரு இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்குன்னு நான் உடம்புல ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஆயிரம் மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு கோடி மடங்கு கோடி மடங்கு நம்புகிறவர்களுக்கு அது பழிக்கும் அவ்வளவுதான் சிலர் விசுவாசியாமல் போனால் என்ன ரோமரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் தேவனுடைய வார்த்தை அவமாய் போகுமா பெருக பண்ணுகிற வார்த்தை விஸ்தரிக்க பண்ணுகிற வார்த்தை உயர பண்ணுகிற வார்த்தை மேன்மடைய பண்ணுகிற வார்த்தை வீணாய் போகுமா போகாது பெருக பண்ணுவது நிதர்சனம் பாருங்கள் காணம் தேசத்தில் இருந்த எல்லா கோத்திரத்துக்கும் பெஸ்ட் பிளேஸ் ஆண்டவர் காணம் தேசத்துக்குள்ள வச்சிருந்தார் யோர்தான கடந்துட்டு காணனுக்குள்ள பன்னெண்டு கோத்திரம் டிராவல் பண்ணும் போது ரூபானியர்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரூபானியர்கள் ரூபன் கோத்திரம் தேவன் காணனுக்குள்ள பெஸ்டான ஒரு இடம் குளிர்ச்சியான ஒரு இடம் வளப்பமான ஒரு இடத்தை வச்சிருக்காரு ஆனா இந்த ரூபன் கோத்திரம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ரைட்லயும் லெப்ட்லயும் பாக்குறான் இது நல்லா தான் இருக்குல்ல சோம்பேறிகள் உள்ள போறதுக்கு விருப்பம் இல்லாம நாங்க இங்கேயே இருந்துடுறோம் ரூபன் கோத்திரம் என்ன சொல்லிட்டாங்களா 
பாருங்கள் ரூபனை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதத்திலே நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இசக்காரின் பிரபுக்களும் தெபிராலோடு இருந்தார்கள் பாராக்கை போல இசக்கார் மனுஷரும் பள்ளத்தாக்கில் கால் நடையாய் அனுப்பப்பட்டு போனார்கள் ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டது என்ன ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோ விசாரங்கள் மிகுதி போச்சு அவ்வளவுதான் ரூபன் கோத்திரத்தினால அவனுடைய பின் சந்ததிகளே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் அனுபவிக்க முடியாம போயிருச்சான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இப்ப இருக்கிற இந்த வீடு இல்ல சொல்லுங்க இப்ப இப்ப இருக்க இந்த வருமானம் இல்ல இப்ப இருக்கிற இந்த ஆசீர்வாதம் இல்ல காணான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான கட்டாத வசதியான பெரிய வீடுகள் நட்டாத தோட்டங்கள் வெட்டாத கிணறுகள் நீ கனவு காணாத கற்பனை காணாத அனுபவித்திராத கண்ணால் பார்க்காத தொடாத சொகுசான வளப்பமான பெரிய பிரமாண்டமான உள்ள வச்சிருக்காரு முடியல ரூபன் முடியல யோர் தான கடந்து வந்தது பெரிய மேட்டர் ஆயிடுச்சு இந்த வேலை செய்யறதே பெரிய வேலையா இருக்குது இந்த வாழ்க்கையே பெரிய வாழ்க்கையா இருக்கு மற்ற பதினோரு கோத்திரமும் உள்ளே பிரவேசித்து காணானின் நன்மைகளை அனுபவித்தார்கள் இந்த ஒரு கோத்திரத்தை தவிர ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோவிசாரங்கள் மிகுதி அதுக்கப்புறம் பேன பார்க்கிறாங்களா ரூபன் கோத்திரம் விட்டுட்டோமே கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார் நல்ல தருணத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ நீங்கள் பெருக மடைவது என்பது தேவ நோக்கம் தேவ விருப்பம் ஆகவே நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்ப பாருங்க அப்ப பாருங்க ஆண்டவருடைய நோக்கம் பாருங்களேன் ஆண்டவர் செய்த ஒரு விஷயம் பாருங்களேன் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் உபாகமம் இருபத்தி எட்டு ஒன்ன வாசிங்க பார்க்கலாம் என்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தருடைய கட்டளைகளின் படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கத்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் பூமியில் உள்ள சகல தேச ஜாதி இனங்களிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் உன்னை மேன்மையா வைப்பாராம் ஊர்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கான் எத்தனையோ மக்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ ஜாதிகள் தேசத்தார் மொழி பேசக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா அவர்களை மேன்மைப்படுத்துவது அல்ல உன்னை மேன்மைப்படுத்ததான் தேவன் விரும்புகிறார் உன்னை மேன்மைப்படுத்ததான் தேவன் விரும்புகிறார் அப்படி மேன்மைப்படுத்தும் போது அந்த சத்தியங்களை கேட்கும் போது இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு விசில்லாம் வரும் நம்ம விசாரம் ஆயிடக்கூடாது பூமியில இருக்க கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கல என்ன சுத்தி ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் உண்டு ஆனா ஆண்டவருடைய விருப்பம் அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே என்ன மட்டுமே பெஸ்டா உயர்த்துவது மீட்கப்பட்டவங்களை மட்டுமே மேன்மைப்படுத்துவது அப்ப இதை இதை ஏத்துக்கிற இருதை என்ன பாருங்க பெருகும் அப்ப என்ன செய்யணுமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பெருக மடையறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னா பிரதானமான வழியை நான் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்றைக்கு உங்கள் இருதயம் விசாலமாகிறதோ அன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை விசாலமாகும் உங்க ஆர்ட்டு கஞ்ச பிசினாரித்தானோ நப்பித்தானோ குறைஞ்சது இது போதும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஆள் பார்த்தீங்கன்னா வயசு பெரிய வயசா இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயும் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூலயும் போட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதே ட்ரெஸ் இப்போ போட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கவும் கிடைக்காது பழசு போனதான புதுசு வரும் சின்ன இருதயம் குட்டி இருதயம் சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு பாருங்களேன் ஆண்டு வரையே 
ஹார்ட்டை விசாலமாக்குங்க ஜோம் பண்றாரு பாருங்களேன் நூற்று பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வேகமா வாசிங்க நூற்று பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் நீர் என் இருதயத்தை விசாலமாக்கும் போது நான் உமது கற்பனைகளின் வழியாக ஓடுவேன் ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை கற்பனை சத்தியம் என்ன பிறக பண்ணுவது அந்த பாதைக்குள்ள நீங்க வரணும்னா இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டா மட்டும் போதாது இதயம் விசாலமாகணும் இதயம் தாராள மனசா மாறணும் ஆமா ஆண்டவர் பிறக பண்றவர் விரிவடைய பண்றவர் சிறக்க பண்ணுகிறவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என்னை மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறவர் இல்ல என்னோடு கூட சேர்ந்து என் மூலம் பலரை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அந்த இடத்துக்கு நீங்க வரணும் அதைதான் ஆபரகாமுக்கு சொன்னாரு ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் கத்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதி உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் பூமியில் இருக்கிற அத்தனை பயபுள்ளைகளும் உனக்குள் ஊ மூலமாதா உனக்குள்ளதா ஆசீர்வதிக்க படுவார்கள் என்றார் ஏழு ஆசீர்வாதம் சொல்றாரு அதை ரெண்ட பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு என்னன்னா அவன் ஆசீர்வாதமா இருப்பது இன்னொன்று என்ன அவன் மூலம் தேவன் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பது இந்த புத்தி யாருக்கு வருதோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் யாரு விசால நீங்க பெரிய பெரிய பைபிள் ஸ்டடி இது பெரிய அது நான் போயிட்டே இருப்போம் ரெண்டு அவர் போவேன் அந்த சொல்லப்பட்ட அந்த காத்து அந்த ஈசாக்கு அந்த இசுரவல் மக்கள் யாரையெல்லாம் அவர் அப்படியே பெருக பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா தானும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் தன்னுடைய தேசமும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதற்கு எவர்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அவர்கள் அவங்க பவுண்டரி ஆண்டவர் பெருசாக்குறாரு அவங்க பாடுற எல்லைய ஆண்டவர் பெருசாக்குறாரு அவர்களை விசாரமாக்குறார் இதுதான் யூதர்களுக்கு ஆபரகாமின் சந்ததிகளுக்கு இஸ்ரவேலுக்கு இஸ்ரவேலுக்கு பின்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் ஆபரகாமின் பிள்ளைகளும் ஆபரகாமின் சந்ததிகளுமா இருக்கிறார்கள் என்று நமக்கும் இதுதான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டர் உங்களை பணக்காரனா கோட்டீஸ்வரனா மாத்த விரும்புறாரு மறுபடியும் கேளுங்க எதுக்காக எதுக்காக ஒன்று அப்படி மாற்ற விரும்புகிறார் என் பொண்டாட்டி காதலெல்லாம் கழுத்தலாம் இடுப்பில் ஒரு ஒட்டியானோ காலில் ஒரு கொலுசு என் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஏக்கர் ஏக்கரா ஏக்கர் ஏக்கரா தோப்பு தோப்பா சேர்த்து 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 விற்கிற அதுக்காகலாம் வரும்ல உன்னை பெருக செய்து உன்னை ஆசீர்வதிச்சு அந்த ரேஷியோலையே உன் மூலம் அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாத உன் மூலம் இதுதான் உங்க மேல இருக்கக்கூடிய அனைத்தின் இதுதான் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் ஆபரகாமின் சந்ததி யூத குலம் இஸ்ரேல் மக்கள் இஸ்ரேலுக்கு பிறகு ஏசு கிறிஸ்துவ எவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் ஆபரகாமின் பிள்ளைகளும் ஆபரகாமின் சந்ததியுமா இருக்கிறார்களே அத்தனை பேருக்கும் இதான் வாக்கு தத்துவம் சும்மா நான் மட்டும் வண்டி ஓட்டுறதுக்காக இல்லை நானும் வண்டி ஓட்டணும் என் மூலம் பலருடைய வண்டி ஓடணும் அந்த மைண்ட் செட் தான் பாருங்க உங்களுக்கு விசாலமாக்கும் அந்த எண்ணம் தான் உங்களை பெருக வைக்கும் அந்த எண்ணம் தான் உங்களை உயர வைக்கும்